আমাকে মানাবে না তো আপনাকে মানাবে মাল বলতে তো আমরা জানি না সিনেমার ভাষা এটা তো আমি ভাবলাম আমরা তো আবার আর একটা জিনিস আমরা ভাবি বললে সব কাজ আপনার কিন্তু নাম দিলেন আপনি অন্য একজনের এই কাজটা কেন করতেন তাদেরকে নিয়ে একটা অশ্লীল জীবনে জোড়া দিয়ে ছেড়ে দেয় কোন জায়গাতে অশ্লীল আপনি দিঘিকে নিয়ে ভবিষ্যতে আর কোনো কাজ করার চিন্তা ভাবনা না ওকে নিয়ে আমরা বলি আটার ফ্লপ এখন হিন্দি ছবির জন্য মানুষ এই এই জিনিসটা করছে শাহরুখ খানের সিনস বাফের নাম কি বাড়ি কই সত্যি কথা বললাম গুলি করে দেবো সেখানে বলবো না আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অল টাইম মিল্ক ব্রেড প্রেজেন্স দ্য আর জি কিবরিয়া শোতে আপনারা দেখছেন নেক্সাস টেলিভিশন আমি আর জি কিবরিয়া আপনাদের সঙ্গে রয়েছে এবং এই অনুষ্ঠানটি আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজ পাশাপাশি আমার যে পার্সোনাল পেজটি রয়েছে আর জি কিবরিয়া পেজ সেখানেও আপনারা ক্রস পোস্টে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন আজকে আমি যাকে নিয়ে রাতের বেলা আপনাদের সঙ্গে হাজির হয়েছি শনিবারের রাতে তারা নিশ্চয়ই এক ঝলক তাকে দেখলেই চিনে ফেলবেন আমার অনুষ্ঠানে মোটামুটি যারা আসেন মোটা দাগে তারা সুপরিচিত নিজ অঙ্গনে নিজ জায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ তো আমাদের সঙ্গে আছেন চলচ্চিত্র পরিচালক এবং সফল কাহিনীকার দেলোয়ার জাহান চন্ডু চলেন তাকে আমরা সবাই আমন্ত্রণ জানাই আমি খুবই গর্বিত বোধ করছি আপনাকে পেয়ে আমিও খুব আনন্দ বোধ করছি আপনাদেরকে ধন্যবাদ এবং দর্শকদেরকেও ধন্যবাদ আমার মনে আছে আমি আর একটা টেলিভিশন ইন্টারভিউ করেছিলাম আপনারা দুই ভাই ছিলেন সেখানে দেলোয়ার জাহান ঝন্টু আনোয়ার জাহান ডান্টু ঝন্টু এবং নান্টু এই নাম দুটো কে দিয়েছে আমার আব্বা আম্মা ঝন্টু নান্টু সান্টু আচ্ছা কয় ভাই আপনারা আমরা পাঁচ ভাই এখন আমি দুই ভাই আছি ইফতেখার জাহান আর আমি নিশ্চিত দেখান স্বাস্থ্যকর অল টাইম বান অল টাইম হেলদি লাইফ ছোটবেলা থেকে কি মানে একদম নাটকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না দৈবক্রমে আসলে যুক্ত ছিলাম না তবে চলচ্চিত্র দেখলে আমি ভাবতাম একদিন আমি একটা ছোটোভাবে বলি আমার জান নামটু আমরা দুজন পিঠা পিঠি দেড় বছর এদিক সেদিক তো আমরা দুজন মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে কুস্তি লাগতাম কুস্তি লাগবার পরে আমি হাতে ব্যথা পেয়েছিলাম তো হাতে ব্যথা পেয়েছিলাম তো কানলাম পরে আব্বা আম্মার উদ্দিন আবার সিনেমা যাওয়ার কথা সন্ধ্যার সময় ব্যথাটা পেয়েছি ওরকম না তো আমার কান্নাকাটি আর আব্বা আম্মা যখন বলছে যে আমরা যাবো আমাকে কোথায় যাবো খোঁজে সিনেমা দেখবো আমি আমি যাবো কো না তুমি হাতে কো কোন ব্যথা নাই দেখো ব্যথা নাই কয় চল গেল ব্যথা কিন্তু ছিল কিছু তো দেখতে বললাম তো প্রথম দৃশ্যতেই একটি মেয়ে ওনা নিয়ে গান গাচ্ছে গানটা ওই যে বললাম যে আপনাকে ইন্টারভিউর আগে বর্ষার ছবি ছবির নাম তো সেই ছবিতে প্রথম দৃশ্যতে গান হাওয়া আমি উঠতে যায় মোর লাল দুপাট্টা এটা তো এখনও মানুষ জানে তো ওটা মানে যখন নাকি প্রথম স্ক্রিনে সে ক্লোজ শটে হাওয়া আমি উঠতে যায় মোর লাল দুপাট্টা হাসি নিয়ে তা হাসিটা নিয়ে গানটা কাটছে তখন আমি ভাবলাম আমি তো হাতা ব্যথা পেয়েছি আমাকে হাসি একটু আদর করে গান কাটছে এটা আমি ভাবলাম ওই বর্ষার প্রথম জীবনের ছবি আমার ওই মায়ের কোলে বসে ওকে বাবা কি করতেন আমার বাবা এগ্রিকালচার অফিসার ছিলেন পাঁচ ভাই আর বোন ছিল আপনার কোনো না আমার দু বোন দুই বোন তো এই চলচ্চিত্রে আসার গল্পটা একটু শুনতে চাই কারণ আপনার চলচ্চিত্র জীবন গল্প এবং একই সাথে চলচ্চিত্র বর্তমানেও আপনি চলচ্চিত্রের মধ্যেই আছেন কিন্তু চলচ্চিত্রের বাইরেও আপনার একটা সত্তা তৈরি হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে সবগুলো নিয়ে আমরা একটু টাচ করতে চাই তো চলচ্চিত্র আসলেন কিভাবে আমার এটা গল্পটা হচ্ছে ওই যে বললাম যে ছোটোবেলা ওই আমাকে দিকে হাসছে আমার দিকে কেন হাসলো ঘরে আসলাম দেখি ওই নাই তখন আস্তে তাই একটু বড় হলাম আর একটা ছবি দেখতে গেলাম তো ছবি দেখে ভাবলাম যে এই দাঁড়িয়ে ফুল শটে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে আবার এত ডুক শটে দ্যাট ইজ ক্লোজ শট আমরা যেটা বলি এখন ক্লোজ শট দেখছি আবার দেখছি দুজনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে একজনের মাথা দেখা যাচ্ছে একজনের চেহারা দেখা যাচ্ছে এগুলো নিয়ে গবেষণা করতাম মানে ওভার শোল্ডার শট ওই শট ওই শট গবেষণা করতাম যেটি কিভাবে আসে পরে যখন আটো বড় হন দেখলাম যে ক্যামেরা দিয়ে যখন আমাদের স্টিল তুলে তখন দেখলাম স্টিলে টিপ দেয় এতটুকু আবার এখানে দাঁড়িয়ে আবার টিপ দেয় তো আমি একদিন আমাদের ফুল ফ্যামিলিতে সঙ্গে ছবি তুলছিলাম তো ক্যামেরাম্যান ওখানে কুমিল্লা ওই মিষ্টি ভাণ্ডারের অপোজিটে ছিল তো কালী বাড়ির ওখানে তো বসে ক্যামেরাম্যান এসে আমাকে এরকম করে সোজা করে দিল তো তাকে দিলাম তো আবার এসে আমাকে মানে আমি নাকি এইভাবে তাকিয়েছিলাম পরে যখন টিপ দেয় 
তখন বললো যে যে ওই ছেলেটা তো ওরকম করেই তো আব্বা মা ফুল ফ্যামিলির কই থাক না এটাই এই ছবিটা নাইনটিন ফিফটি থ্রি ফোরের হবে এই ছবিটা আমার বাসায় এখনও আছে ওকে ওই সবার কাছ থেকে নিয়ে আমি ক্লোজটা নিয়ে আমি বাসায় বেঁধে রেখেছি এখনও ছোট গাড়টা একটু কাত তো তখন থেকে ভাবলাম যে আরেকটা ছবি তুলেছে ওদের ঘাড় ওই জায়গাতে ঘাড় কাত না আবার এখানে কাত কিভাবে তখন ভাবলাম যে দুবার দুটা টিপ দিয়েছে তারপর আর বড় হতে হতে দেখলাম যে এই শট এই শট এখানে আবার কথা বলছে গবেষণা করতাম কথা বলছে পিছন থেকে একটা মিউজিক বাসতেছে এটা কিভাবে আসলো মানে এরকম গবেষণা করতে করতে বড় হলাম এই কিউরিয়সিটিগুলো আপনার খুব ন্যাচারালি আসলো খুব খুব ন্যাচারালি হিচাপ করতাম তো এইভাবে বড় হলাম এত বলতে গেলে তো ইতিহাস হয়ে যাবে তো বড় হলাম বড় হবার পর আমি পাকিস্তান পিরিয়ডে আমার এক বন্ধু ছিল ওর নাম তোবারক তো আমরা দুজন কবিতা লিখতাম ছোটো ছোটো গল্প লিখতাম আমরা দুজন তখন ম্যাট্রিক হয়ে গেছে আমাদের তো তখন বললাম যে একটা কাজ করি কিছু পয়সা জোগাড় করি জোগাড় করে একটা বই বানাই মানে ম্যাগাজিন ম্যাগাজিন মানে ছোট্ট একুশে ফেব্রুয়ারির জন্য আমরা কিছু কবিতা লিখলাম লেখার পর আসাদ চৌধুরী নামে আমাদের একজন প্রফেসর ছিলেন স্যার বলতাম বাংলা গ্রামে ছিলেন মারা গেছেন খুব পরিচিত আমাদের দেশের তো ওনার কাছে গিয়ে দেখালাম ঠিক আছে তোমাদের তোমরা ছেলে মানুষ যতটুকু লিখেছো ওটাই দাও দিয়ে দাও এক দুইটা কারেকশন করে দিল তারপর আমরা এটা ছাপা দিকে দেখলাম যে আরও তো কিছু লেখার দরকার বই তো চিকন হয়ে যাবে অনেকদিন লেখলে তো ওই আহমদে নূরে আলম খুব ওই আজাদ পত্রিকার একজন বড় সাংবাদিক ছিলেন এবং আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু ছিল তো ওনার কাছে গেলাম একটা লিখিত লিখে দিল ব্রাহ্মণবাড়ি এক কলেজের হারুনুর রশিদ সাহেব আছে গান লিখতেন ওনার কাছ থেকে নিলাম এইভাবে ঘুরে 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 নিয়ে ওই ব্যাঙ্গাচিনটা বের করলাম রাখলাম দূরবীন নাম তারপরে এটা ছাপালাম ব্রাহ্মণবাড়ি তখন তো এই স্টাইলে না তখন হচ্ছে গিয়ে এক একটা অক্ষরের এক একটা এরকম এখানে সরেও ছোট্ট এটাতে বসালাম ওটাতে বসালো বই বসে বসে দেখলাম বসে 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 ওই এক প্রতিটা লাইন একটা কভারে দিয়ে বেঁধে দিল বেঁধে দিলে পুরা এই অক্ষরগুলি এভাবে আসলো তখন ওইটা প্রেসে ছাপিয়ে দিলে ওইটা গিয়ে লাগলে চললে একটা কাগজ আসে ওইটা যায় আবার আরেকটা কাগজ দেয় এইভাবে এইভাবে ম্যাগাজিনটা বের করে ব্রাহ্মণবাড়ি আসতে প্রেসটার নাম ভুলে গেলাম তো ওখান থেকে বের করলো ব্রাহ্মণবাড়িতে দেখা লাভ নেই চলো একুশে ফেব্রুয়ারি এইতে আমরা এটা তো করলাম আমরা ঢাকা যাই ঢাকা গিয়ে ওই শহীদ মিনারের ওখানে গিয়ে মানুষকে দেবো তারপর আমরা শহীদ মিনার এখানে আসলাম ঢাকায় আমার আব্বা থাকে তো ওইখানে আসলাম তো বারো করে আমরা দুজন একুশে ফেব্রুয়ারি সুরলের ভোরবেলা আসলাম লোকজন ফুল নিয়ে আসতেছে আমরাও ফুল নিয়ে গেলাম তো মাজুস থেকে দিচ্ছি অনেক ওখানে না লাগবে না আমি তো পয়সা লাগবে না নেন তখন আবার নেই আবার যে দেয় একটা মানে এটার দাম দিলে ওঠেও নেই আমরা এইভাবে লিখলাম তারপর আস্তে আস্তে গল্প টল্প লিখতে 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 তো আমি সিনেমার একটা গল্প লিখলাম এখন সিনেমা বসে লিখলেন আপনি হ্যাঁ আমি নিজে নিজে চিত্রনাটক ছবি দেখেছি আমি বলছি তো সিনেমার একটা গল্প লিখে আমি কাকে দেখাবো এটা সিনেমার গল্প হয়েছে কি না সিনেমা তো বহু দেখেছি এই দেশের যত চলচ্চিত্র এসেছে নাইনটিন সিক্সটি থেকে কোনোটাই বাদ দিনি ইংলিশ হিন্দি উর্দু বাংলা ওই কলকাতা এই পাকিস্তান ইন্ডিয়ার বোম্বের হলিউডের সব ছবি দেখেছি তো ওই আইডিয়াতে গল্পটা লিখে আমি বললাম যে কাকে দেখাবো কে বলবে যে এটা গল্প হয়েছে আমি ভাবলাম যে খানা তো রহমান আমার খুব ফেভারেট ওনার কাছে যাব তো ওনার কাছে যাইবার ইয়েটা কি ওয়েটা কি তো ওই তো যাইতেই পারবো না তখন আমার বন্ধু ছিল ইউনিভার্সিটিতে তখন পরে আমরা তখন ইন্টারমিডিয়েট হয়ে গেছে আর কি তো আমার বন্ধু ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আমি বললাম যে তোর সাথে তো নীলুফারি আসমিন পড়ে হ্যাঁ কথা আত্মা খানা তো রহমান সাহেবের ওয়াইফ ক তুই একটা শিডিউল নেই যে আমার দুজন বন্ধু আত্মা সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে তো আচ্ছা গেল উনি শিডিউল দিল তো পরশু দিন সকাল এগারোটায় আসতে বলো তখন আমি গেলাম তুমি এসেছো নীলু আমাকে বলেছে তো আমি কে যে স্যার তখন কে যে দাঁড়িয়ে কেন বসো বসলাম তখন কে যে কি আমি একটা গল্প শোনাতে আসছি আপনাকে কয় গল্প তো আমি নিজেই করি তো তুমি আমাকে শোনাবে আমি কিছু আপনাকে শোনাবো আমার গল্পটা কেমন হয়েছে আপনি জিজ্ঞেস করার জন্য বলো টাইম দেখলো আমি কিছু স্যার গল্পটা বলতো তো সময় লাগবে বলো 
বলো আমরাও তোমাদের মতো ছিলাম একদিন অনেকে দাম দেয় না অনেকে দাম দিয়েছে আমি কিছু বললেন বলো আমি গল্পটা শোনালাম একটি ছবি আড়াই ঘন্টা লাগে আড়াই ঘন্টার মতো সময় করে আমি শোনালাম একদম ডায়লগ টু ডায়লগ সব শোনার পর আমার দিকে তাকায় আছে বললো যে তুমি কার কাছে চিত্রনাট্য শিখেছ তো আমি বললাম না কার কাছে শিখে নেই তো আমি জীবনে বহু ছবি দেখেছি আপনার সব ছবি দেখেছি সবার ছবি দেখেছি ছবি দেখে দেখে আমি ধারণ এলাম এই ক্লোজ শট এই শট এই শট এই শট ওইভাবে আমি চিন্তা করে রাখলাম তখন আমাকে বললো ভেরি গুড ভেরি গুড বলার পর তো আমার এখান থেকে এই পর্যন্ত কেমন যেন হয়ে গেছে যে খানত রকম ভেরি গুড বলেছে আমি তো তখন কিছুই না তো আমি বললো যে এটা মাল আছে এটার মধ্যে মাল আছে মাল আছে মাল বলতে তো আমরা জানি না সিনেমার ভাষা এটা তো আমি ভাবলাম আমরা তো আবার আর একটা জিনিস আমরা ভাবি বললে তাই না তো আমি বললাম যে বুঝলাম না স্যার বুঝো নেই ক যে মেটেরিয়ালস আছে এই গল্পে এইটা ছবিটা বানালে চলবে তো সালাম টালাম করলাম এরপর আমাকে বলল যে আমি যাব স্যার কয় হ্যাঁ আসো ক আমার কাজকে এখানে শেষ না আমার আমি যদি এটা ছবি করে আপনার কাছে প্রায় আসবো আপনি যদি ডিস্টার্ব না করলে এসো এসো চলে গেলাম এরপরে আমি ছবি মানে আমার সাথে একটা লোক থাকতো সেলিম রাজা মানে আমি তো তখন কিন্তু আমি মুক্তিযুদ্ধ হয়ে গেছি মুক্তিযুদ্ধ করে এটা স্বাধীনের পরের কথা আমি যেটা আতা আতা ভাইয়েরটা স্বাধীনের পরের কথা তখন আমি মুক্তিযুদ্ধ তখন আমি ওই আমার এক বন্ধু সিনেমার ওকে নিয়ে আমি সাবানার কাছে গেলাম প্রবীর মিত্র তখন ভালো সাবানা প্রবীর মিত্র একটি ছবি করেছিল ছবিটা ভালো চলেছিল ওদেরকে বললাম ওরা রাজি হয়েছে রাজি হয়েছে যে আমি একজন মুক্তিযুদ্ধ তখন ভাবলাম মুক্তিযোদ্ধার আসছে ছবি মানে দিয়ে না করাটা মানে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরাট একটা প্রদর্শন তখন রাজি হইলো আমি ছবি বানলাম ছবিটা যে কোনো কারণেই হোক মনিটারের প্রবলেমেই শেষ হলো না তারপর আমি আর একটা ছবি আরম্ভ করলাম আমাকে ওই জেমস প্রোডাকশনের একজন পার্টনার ছিল তরুণ সাহেব উনি আমাকে বললো যে আপনি একটা ছবি বানান বানালাম ছবিটা শেষ করতে পারতেছে না আটকে গেছে আমি বললাম যে এরপরে আমা আমাকে নিয়ে গেল ছবি বিক্রমপুরি সাহেবের ওখানে যার জন্য আমি সব কিছু তো ওখানে নিয়ে গিয়ে গল্পটা শোনালো ছবিটা শেষ বাকিটা শেষ করে দিন শুনলো কে ঠিক আছে শেষ করে দেবো চললো ছবিটা হিট হলো তারপর ওরা বললো যে আমাকে একটা গল্প দেন আমি একটা গল্প লিখলাম লেখার পর ছবিটা মানে ইন্ডিয়ার একটা ছবি ওই প্রেমনাথ মধুবালা ছবির নাম সাকি ফ্যান্টাসি ছবি তো ওই ছবিটা করবে ওরা বাহাদুর করেছিল তারপর ওটার গল্প পায় না তখন আমাকে আমার এডিটটা নিয়ে গেলো যে ঝন্টু নাম একটা আছে ছেলেটা ইন্ডিয়ার সব গল্প জানে আমি গল্পটা শোনালাম ওরা খুব পছন্দ করলো ওকে এটা লিখে দেন লিখে দিলাম পরে ওই সাবানা ওয়াশিমকে কাস্টিং করলো না কাস্টিং করলো করার পর সামনের মাসে এগারো তারিখ শুটিং তো ছবির নাম রাখলো যে কোনো বললাম নাম রাখার পর ওদের অফিসে আসা যাওয়া শুরু হঠাৎ করে সব জসিম সুভাষ দত্ত এম এ মালেক সৌভিক্রম সাহেব ওনার বড় ভাই ওই ওনার কর্ণধার সিদিক সাহেব সবাই মিলে গল্পটা শুনল না সবাই মিলে বসে আছে আমি এসে ঢুকলাম কে আপনারা কি সব ঠিক সব দেয় আপনারা কি সব আজাইরা বসে আছেন ক যে হ্যাঁ আজাই এই গল্প করে কাম নাই কাম না থাকলে আমার কাছে একটা গল্প আছে এটা শোনেন কোন কোনো দরকার নেই গল্প তো দিয়ে দিয়েছেন আমার ছবিগুলো সামনে মাসের এগারো তারিখ আজ এরা বহির এসেন শোনেন না কাঁচা শোনান শোনালাম এটাও দেড় দুই ঘন্টা ওরা শুনল একদম মাইনটলি শোনার পর দেখি সবিক্রম সাহেব আর বড় ভাই মেন সবিক্রম সাহেবের বড় ভাই মাথা নিচু করে গল্প শোনে এইভাবে মাথাটা তুলে লাস্টে বললো সবিক্রম সাহেবকে যে শুনছ জি কি কস তুই কথা তো একটা আছে কি কয় যে সাকি বাদ ওই প্রেমনাথ মধুমলা ছবি বাদ এটা করবো কয় যে এটা কোন ছবির আমাকে বলে কে যে এটা কোনো ছবি না এটা আমার নিজের লেখা তখন কে তাই ক হ্যাঁ ক এটা করবো তো গল্প কই কে বাসায় স্ক্রিপ্ট আছে নিয়ে আসেন পরের দিন নিয়ে আসলাম ওরা শুনল শুভ শোভা দত্ত জসিম টসিম সব শুনে ওরা একসাথে কইল যে ইট ইজ কারেক্ট শুটিংয়ে যান এমন সময় কই কাস্টিং ওই যে সাবানা আর ওয়াশিং মেশিন এটাই বললো নাম কি দত্ত সাহেব বললেন যে নাম আমার কাছে আছে আমি বললাম কি নাম ক যে তোমার ছবিতে ওয়াশিং মানে হিরোর নাম রাজনা হ্যাঁ আর নায়িকার নাম দুলারি 
তো রাজদলের এলিয়ে খেতাম তো ওটা রাখলাম ছবিতে জয় জয় খার এরপর তো আমার আর কোনো কাছে কোনো জায়গায় বৃত্ত হলো তার মানে আপনার খানা তো রমান বলি শের জীবন আইসা খানা তো রমান আমাকে ডাকলো আমি দৌড়ে কাজটা শুটিং করতে চাই এসিটেন্ট করো তুই শুটিং কর আমি যাই আমি আমার গাড়ি আছে গাড়ি বের করে গাড়ি দিয়ে আমি আতা ভাইয়ের কাছে গেলাম সালাম দিলাম এই সালামও করলাম পরে বললো যে বস বসলাম অনেক গল্প তো অনেক ছবি তো বানিয়ে ফেলেছিস আমি কিছু সব আপনার কৃতিত্ব আপনি যদি ভেরি গুড না করতেন তাহলে আমি শেষ আমি আমি ওয়েস্ট জার্মান আমি জার্মান টেকনিক্যালের একজন ডিপ্লোমা হোল্ডার আমি ওয়েস্ট জার্মান চলে যেতাম আপনার জন্য রয়ে গেলাম আজকে আমার এই যতটুকু হয়েছে এটা আপনার এই ওই ওই ভেরি গুড এরপর আবার কয় ভেরি গুড এখন আমাকে একটা গল্প দে আমি বললাম যে কী গল্প সামাজিক একটা গল্প দে সুন্দর লিখে এনে দিলাম শোনালাম কয় ভেরি গুড এটা আমি করব ওই ভেরি গুড শব্দটা উনি ইউজ করতেন বেশি তো এটা আমি করব এবং এটা চেক বাড়ি করে দিয়ে এই নেই বেশি টাকা দিলাম না আমি কিন্তু তখন গল্প লিখে এক লাখ টাকা নেই ওরে বাবা পায় না আমাকে আমার ড্রয়িং রুমে লোক ভর্তি থাকতো আমি ঘরে ঘুমাই সব বসে আছে ডাইরেক্টার নাম কমবো না করলে ওরা ছোট হয়ে যাবে তো আমাকে বললো বেশি টাকা দেবো না কিন্তু তোকে এই চেকটা দিলাম আমি গেছি কি টাকার সে এক তো টাকার হ্যাঁ কা আমি টাকা পেয়ে গেছি ওটা লাগবে না কোথায় আমি তো দিলাম না আপনি যে আমার কাছে নিশ্চিন্ত উঠে আমার টাকা আমি আপনার হাতে টাকা নেবো না যদি টাকা জোর করে দিতে চান তাহলে আমি গল্পটা নিয়ে যাবো তো আমার হাতে হাত দিল কই দেখিস ছবিটা কত সুন্দর করে বানাই আফটার থ্রি ডেজ তিন দিন পর আতা ভাই মারা গেলেন তা আমার কাছে খুব খারাপ লাগলো এরপর আমাকে একজন বলে আতা ভাই মারা গেছে ছবিটা তুই কর আমি সেই না এটা আমি এখন করব না এটা থাক আমার কাছে চিহ্ন হিসাবে তো আমাদের একজন প্রডিউসার কাছে এইভাবে কথাটা বলে গল্পটা বললাম কে আতা ভাইয়ের আত্মা শান্তিভাবে যদি এটা ছবি করেন আমি কিছু করবো কো হ্যাঁ করব করব তখন কিছু আমি প্রডিউসার উনি বললেন উনি একজন প্রযোজক বর্ধন চলচ্চিত্রের ছবি সাহেব উনিও নেই মারা গেছে তো ওর এখানে ছবিটা করলাম তো ছবিটা সুপার ডিপার হয়েছে গরিবের সংসার গরিবের সংসার সাবানা যোশী মাদেরকে নিলাম এই হলে গিয়া আমার চলচ্চিত্র আসার গল্প এই যে একটা গল্প বললেই আপনি লিখে দিতেন এবং আপনি খুব চমৎকার লিখতেন আপনার প্রায় সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি আমি যদি ভুল না বলে দেবে তারও বেশি হবে আপনার হচ্ছে সফল মানে চলচ্চিত্র আপনি স্টোরি লিখেছেন এগুলো কীভাবে আসতো আপনার মাথায় এটা কোনো আমার কাছে কোনো কঠিন জিনিস না জেলখানে আটা মাখতে মাখতে কবি নজরুল ইসলাম কবিতা লিখেছে আমি ওনার সামনে আমার তুলনা করতেছি না ওর সামনে আমরা একটা বালির কোনাও না উপমা দিলে তো বড়দেরকে নিয়ে দিতে হয় উনি জেলখানা ভিতরে বসে কবিতা লিখেছে টাইম লাগে নাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যদি একটা গ্রামের কবিতা লেখার জন্য দিয়ে দেন ওনার দশ মিনিটও লাগবে না যারা জানে তাদের কাছে সেটা সোজা তো আমি আমি গল্প সিনেমার গল্প লিখতে জানি উপন্যাস আকারে বইয়ের না সিনেমার গল্প লিখতে জানি এটা আমার কাছে সোজা আমার মাথায় গল্প আসে এটা এটা গল্প কবিতা যারা ভালো লেখে ওটা গড গিফটেড আমি বলতেছি না আমি গড গিফট এটা না তো ওখান থেকে চলে আসে এটা লিখতে একটা দৃশ্য লিখলে এটার পিঠে আর একটা আপনি যেমন আমাকে প্রশ্ন করেছেন আপনার প্রশ্ন উত্তর কিন্তু এটা দিচ্ছি আমি একটা দৃশ্য লিখলে ওইটার একটা উত্তর আছে সেকেন্ডে ওই সেকেন্ডে যেটা লিখে তারপর আর একটা আসে হতে হতে একটা গল্প হয়ে যায় শেষ ছবিটা নিয়ে অনেক আলোচনা হলো সমালোচনা হলো এবং এক ধরনের আপনার জায়গা থেকেও এক ধরনের রেসপন্স আমরা পেলাম দেখি কে নিয়ে আপনি করেছিলেন তুমি আছো তুমি নেই যদি ভুল না করতে এটাও কি আপনারই লেখা সমস্ত কিছু আপনার লেখা আপনারই পরিচালনা এই ছবিটা নিয়ে এরকম হলো কেন মানে সার্বিকভাবে শুনতে চাই আমি একটা কথা বলি আমি চয়েস করে গল্প লিখব ওটা মানুষের যে পছন্দ হতেই হবে ওটা ওদের নিজের সবে পাঠ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ নায়ক দুজন একজন দিলীপ কুমার আরেকজন অমিতাভ বচ্চন ওদের দুজনকে নিয়ে একটি ছবি বানিয়েছিল একটা বড় ডাইরেক্টার ছবিটির নাম ওই দিলীপ কুমার অমিতাভের একটি ছবি ওটাও কি ফ্লপ হয়েছিল সুপার ফ্লপ ওকে কেন গল্পটা সুন্দর নিয়ে বানিয়েছিল ছবিটা ভালো যায়নি এটা মানুষের কাছে পছন্দ হয় নাই দিলীপ কুমারকে দিয়ে আরও কিছু চেয়েছিল অমিতাভকে দিয়ে আরও কিছু চেয়েছিল কিন্তু ওরা ওদের মনের মতো পায়নি ছবিটি চলে নাই আপনি দিঘিকে চয়েস করলেন কেন দিঘিকে তো ভালোই লাগছো লাগতো তখন বেশ একটা নাম ছিল তার ছোটোবেলা বাচ্চার অভিনয়ের থেকে বড় হয়ে ওর নামটা মানুষ মনে রেখেছিল তো এই জন্য ভালো আর দেখতে সুন্দর বেশ 
একটা রোমান্টিক ছবির নাই রোমান্টিক মানে টিন এজের নায়িকা তাকে দেখতে ভালোই লাগে বাস্তবে দেখেছিলাম তো এদিন ওইটাকে চিন্তা করে তাকে নিয়েছিলাম ছবিটা চলে না এটা ওর দোষ নাই আমার গল্পটা দর্শক ভালোভাবে নেয় নাই এভারেজ গেছে ফ্লপ তো প্রশ্নই ওঠে না ওই যে প্রডিউসার করেছে ওর সাথে তো আমরা বসি তবে ভালো এভারেজ গেলে ওইটাকে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির লোকজন এটাকে ফ্লপই ধরে রাখে এমনি দিঘিকে নিয়ে ভবিষ্যতে আর কোনো কাজ করার চিন্তা ভাবনা না ওকে নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ওকে আমি কাজ করব না এবং আমি করব না এমন যেন আমি করলেই যে সে করবে তাও না সেও বলতে পারে আমিও করব না তো আমার কোনো ইচ্ছা নেই আর কি এই একটা জিনিস আমরা দেখি বিভিন্ন অঙ্গনের মিউচুয়াল রেসপেক্টের জায়গাটা এটা অনেক সময় অনেক অনেক আর্টিস্টই বুঝে ওঠে না যে এত বড় একজন সিনিয়র নির্মাতা কিংবা আমরা যদি বলি স্নেহের জায়গা থেকে খুব নবীন একজন তাকে জায়গা দিচ্ছি এই যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের জায়গাটা এটাকে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কমে গেছে আগের তুলনায় আপনি তো সেই অনেক কমে কাজ এটা কমে নাই আমাদের মানে যতগুলো ক্ষেত্র আছে চলচ্চিত্রের বাইরে যতগুলো জায়গা আছে যেমন এটা একটা জায়গা চলচ্চিত্র টাচ কিন্তু এখানেও দেখবেন যতগুলো জায়গা আছে সব জায়গা থেকে আমাদের চলচ্চিত্রের মানুষরা সিনিয়রদেরকে যে সম্মানটা করে অন্য কোথাও এরকম দেখি না নিশ্চিত দেখা স্বাস্থ্যকর অল টাইম বান শিল্পী সমিতির নির্বাচন নিয়ে আমরা বিগত প্রায় বেশ কয়েক বছর ধরে যেটা দেখে আসছি সেটা তো কাদা ছোড়া ছুরি ছাড়া আর কোনো কিছুই নাই এখানে তো সম্মানের কিছু কাদা ছোড়া ছুরি কি আপনি আমাকে দেখান তো একটা যেমন ধরেন এই যে নিপুন এবং জায়েদ খানকে নিয়ে যেটা হলো বা হয়ে চলেছে এখন পর্যন্ত মোটা থেকে এগুলোই আমরা তো সামনাসামনি দেখি এখানে আপনি কী বলবেন আসলে জাতীয় নির্বাচনে এটা হয় না হ্যাঁ আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি জামাত এই কথা কাটাকাটি হয় না এরকম সবখানে আছে ওই শিল্পীর ছবিটা হিট গেলে আর এক শিল্পীর কাছে ভালো নাও লাগতে পারে লাগেই না মোটামুটি যে এটা তো মানে পাবলিক রিলেশনের জায়গা এগুলো তো এগুলোতে মানে দেখলে হাততালি দেয় একজন ঘর থেকে বের হলে ও পিছনে দৌড়ায় আর্টিস্ট ডাইরেক্টরদের কেউ চিনে না ওদের পিছনে দৌড়ায় না তো এই জন্যে ওইটা তো এই জন্য এখানে খুব একটা ইয়ে হয় আমি ছবি বানালাম ছবিটা হিট গেল আর একজন ডাইরেক্টর গেল না না এত হিট হয় নাই সেটা তো আমাদের এখানে আমরা খুব আমার রেসপেক্টটা খুব বেশি আমাদের এখানে আছে শিল্পী সমিতিতে আসলে এমন কি আছে যেটা নিয়ে আসলে এত আলোচনা এত সমালোচনা এটা তো ওই সাংবাদিকরা একটু বেশি বেশি লেখে ওই কার্তির জন্য তো এখানে এমন কোনো কিছু হয় না দ্বীপজল আর সদগর নিপুন প্রেসিডেন্ট কাকে নেবে একটু খুঁজে টুজে তারপর আমাদের পুরনো একজন শিল্পী এখন পর্যন্ত আজকে নিয়েছে নিয়ে ওই প্যানেলটা তৈরি করেছে আপনি ঘুম থেকে উঠতে দেখতেন যে বিভিন্ন ডিরেক্টর আপনার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে কটা গল্প আপনি একসাথে লিখতেন সকালে একটা দুপুর একটা রাত্রে একটা তিনটা গল্প লিখেছি তবে গল্পের কৃতিত্ব আমার একটাই আমি মনে করি সেটা হচ্ছে শ্রদ্ধেয় মরহুম ইবনি মিজান সাহেবের বিখ্যাত আমাদের দেশের অনেক মানে ওনাকে ডাইরেক্টর হিসাবে মানে হিট ডাইরেক্টর হিসাবে যতটুকু বলা যায় তত ততটুকুই তো উনি একটি ছবি করবেন আমাকে ডাকল ঝন্ডু সাহেব আপনি একটু আমার অফিসে আসেন ওই ফোনে তো আমি গেলাম কয় যে আমাকে একটা গল্প দিন আমি বললাম গল্প তো অবশ্যই দেবো কি গল্প কয় সাপের একটা গল্প আছলে কাম কিছু না তো আমার খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজন তো প্রডিউসার মানে খুব তাড়াতাড়ি চেয়েছে যদি আমি তাড়াতাড়ি শুরু করতে না পারি তাহলে ওই প্রডিউসার অন্য ডাইরেক্টরের সাথে চলে যেতে পারে তো আমাকে তাড়াতাড়ি দেন আমি কিছু তাহলে এক কাজ করেন ওনার একটা অফিস ছিল সকালবেলা নটার সময় আপনার অফিসটা খোলা রাখেন তারপরে খোলা রাখছে আমি নটায় আসলাম উনি নাই এদিকে কাগজপত্র কলম পিউন টিউন সব রেডি আছে আমি কাগজ নিয়ে বসে গেলাম লিখতে 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 দুপুরবেলা মিজান ভাই এসেছেন মানে আমরা মন্টু ভাই বলি এমনি মিজান আমরা জীবনও বলি নাই মন্টু ভাই ওর ডাক নাম একদম মন্টু ভাই আসলেন কি শুরু হয়েছে কি জি বসেন কো না আমি খবর নিতে আসলাম কয়ে ইয়া আমি চলে যাব আমি বিকেলে আসেন ক কেন কয় না ডিসকাস করতে হবে আপনার সঙ্গে ক আচ্ছা চলে গেল বিকেলবেলা আসছে বলেন কি কয় আপনার প্রডিউসারকে আমি বললাম তখন ও আছে সাড়ে পাঁচটা আপনার প্রডিউসারকে কয় লিনার কামাল সাহেব চিনি ওই ফেমাস প্রডিউসার তখন বললো যে ওনাকে আসতে বলেন ক কেন গল্পটা শুনবে না কি বলেন আপনি আমাকে বললেন আমি কিছু গল্প তো আমি শেষ করেছি 
শেষ করেছেন সকালবেলা বসে ওটা কোনো গল্প হবে নাকি আপনি শুই না বললেন আমি বললাম কেমন সে বাঁচতে বলেন কেন প্রডিউসার বলেছে যে গল্প আপনি চয়েস করে আরম্ভ করেন আমি গল্প শুনব না মন্টু ভাই তো অনেক ফেমাস শুনব না আপনি পছন্দ করলে আমার পছন্দ হবে তো আমি গল্পটা বললাম বলার পর পুরোটা দেড় দুই ঘন্টা রাতে নটা বেজে গেছে তখন বললাম যে শুনছেন তো হ্যাঁ কেমন লাগলো পছন্দ হয়েছে তখন কয় যে আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি আসলে কি সকাল নটায় বসে আপনি বিকাল পাঁচটায় এটা শেষ করেছেন নাকি বাসা থেকে কাগজ নিয়ে আসছিলেন কাজটা পিউনকে জিজ্ঞেস করেন না খালি হাতে আসছে না জিজ্ঞেস কথা হবে না বললাম আমি বললাম যে গল্প কথা বলেন কয় ইট ইজ ওকে এটা আমি নিলাম এবং দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ এখানে কোনো পরিবর্তন করব না আপনি যা লিখেছেন আমি সেটাই করব আপনি কিভাবে লিখলেন সকাল থেকে বসে যে আমি ইবনি মিজান আপনার একটা সিন আমি বাদ দিতে পারলাম না যা লিখেছেন সেটাই আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখো ছবি নির্মাণ হয়েছিল ওই গল্পের আল্লাহকে আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুক আমি সালাম করলাম ছবিটা বানালো ববিটা রাজ্জাক ভাই রাজ্জাক ভাইয়ের ডাবল একটি ওকে তো ছবিটা সুপার ডুপার হিট নাগ নাগিনী বাস এই তো মন্টু ভাইয়ের এই গল্পটা দিয়ে আমি বললাম যে যে বললাম যে একদিনে করেছিলাম ছবিটা হিট করেছে আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন কতদিন লাগে এই জন্য কথাটা বললাম তোগুলো গল্প আপনি লিখেছেন সবগুলো তো ছবি নির্মাণ করা হয়েছে কি না তিনশো সাড়ে তিনশো আপনার আপনার আমার আমারটাই তো নির্মাণ শেষ হয় নাই লিডার প্রথম যেটা না কিছুটা কাজ হয়েছে বাকি আছে প্রকাশ পায়নি সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু কতগুলো সফল ছবি অনেকগুলো তিনশোর উপরে তো তো আমি এখন মনে করতে পারবো না যে কোনোটা ছবি হয়তো মনিটারির ব্যাপারে শেষ হয় নাই তো এটা আমি হয়েছি কি না আমি এখন হিসাবটা করতে পারবো না কতগুলো ছবি আপনি নির্মাণ করেছেন মানে নির্মাণ পরিচালনা করেছি আমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট বলেছিল যে আপনার তো আশিটা ছবি তখন আমি বললাম যে তাই নেই কেউ কয় দা আমি হিসাব করে বল তখন আমি অনেককে বললাম যে আমার তো আশিটা ছবি হয়ে গেছে পরে আমি হিসাব করে দেখলাম যে ওর কথাটা সঠিক না আমি কতজনকে বললাম যে এখন বলতে সেই জন্য মানে শুনুক যদি জানে আমার ছবি বোধ হয় সেভেন্টি টু বাহাত্তরটা হ্যাঁ কিন্তু আশিটা বলেছিল আমিও বলেছি সবাইকে আসলে সেভেন্টি টু সেভেন্টি টু যদি হয়ে থাকে এর মধ্যে মানে রেশিওটা জানতে চাচ্ছি ফ্লপ কতগুলো সাকসেসফুল এটা বলতে পারবো না ফ্লপ তো আছে বাংলাদেশের ছবির ইতিহাসে মানে ওই নামগুলো ফেলে দেওয়া যাবে না এগুলোর জন্য আপনার আফসোস হয় না কখনো না আমি শুধু একবার মানে কতগুলো ছবি খুব নাম খুব নাম করেছে আমি যাদের দিয়েছে তখন বলে যে ওদের নামে দিয়ে কি ভুল করলাম এখনও বলে যে আপনি এই বর্ষার আগে একটা ছবির নাম বললেন ওইটার কথা আমি ভাবি যে আমি এদিকে দিয়ে ভুল করলাম ছবি নামটা কিন্তু বললেন না আমি দিল খোলা লোক আমি মানুষের খুশি করলে আমি খুব খুশি হই আমি একটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য যদি বলি এটা একটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলছি কিন্তু ছবিটা এটা না যেমন ধরেন বেদের মেয়ে জোসনা যিনি নির্মাণ করেছেন তার সারা জীবনে যত ছবি সে নির্মাণ করুক না কেন সে বলে পারবে আমি বেদের মেয়ে জোসনা ডিরেক্টর আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি কি বলি যে আপনার সবচেয়ে হিট ছবি কি জজ মিনিস্টার যেখানে বলছিলাম যে আপনার এরকম একটা ছবি আছে ক্যারিয়ারের শুধু ক্যারিয়ারের বলবো না আমি বাংলা চলচ্চিত্রের এক নামে সে সবাই চিনবে ওই ছবিটার কথা কিন্তু সেটার সব কাজ আপনার কিন্তু নাম দিলেন আপনি অন্য একজনের এই কাজটা কেন করতেন আপনি আমার সাথে কাজ করেছে অনেক তো একটি ছবি বানিয়েছিল ওটা আটার ফ্লপ মানে সুপার ফ্লপের পরে আমরা বলি আটার ফ্লপ আটার অর্থ জানি না তো আটার ফ্লপ তো এরকম দুটা ছবি করেছিল একেবারে ফ্লপ কিন্তু টেকনিক্যালি একজন ডাইরেক্টরকে হেল্প করার জন্য তার যথেষ্ট মেধা আছে হেল্প না মানে কি এটা এই ড্রেসটা ওইটা সেটা এই দেখেন আপনি ক্যারেক্টারের সাথে এই মেকআপটা ওই যে দিছে মেকআপটা ভালো না এটা একটা ডাইরেক্টরেরই কথা 
আবার আমরা কারেকশন করেও দেখলাম যে সে অন্যান্য কাজ ভালো জন্য আমার সাথে অনেকগুলি কাজ করেছে তখন আমি হঠাৎ করে বললাম যে একটা ছবি মানে আপনার নাম দিই করে দেন তাহলে তো আমি খুশি হব তখন আমি একটা নাম দিলাম ছবি বানালো তেরো দিনে যে ছোটো কথা বলছেন মানে কোটি টাকার উপরে ব্যবসা তেরো দিনে শুটিং করে চলে আসলাম চলে আসলাম ছবি সুপার ডিপেট হয়েছে একেবারে জসীমকে নায়ক বানানোর গল্পটা একটু শুনতে চাই আপনার কাছে নায়ক বানানোর গল্পটা অনেক আগে তার অনেক পরে তাকে মানে যে গোটা বলবো সেই রাতদুলারি রাতদুলারিতে ওয়াসিম হিরো সাবানা হিরোইন জসীম সাবানার ভিলেন মানে নায়িকার ভিলেন সত্য কথা খল চরিত্র ওই ছবির মেন জসীম তো বেঙ্গল স্টুডিওতে শুটিং যাযাবর মেয়ে রাজ দরবারে এসে নাচবে একটি রাজকুমারের সাথে তার প্রেম হয় একটা মানুষের সাথে প্রেম হয় জানে না যখন রাজ দরবারে ওই রাজকুমারের জন্মদিনে নাচতে আসে দেখে সেটাই রাজকুমার তার প্রেমিক সেখানে ওই যাযাবর মেয়ে ছিল সে তো যাযাবর মেয়ে ওর যাযাবর এসছে নাচবে ওইখানে যাযাবরেরই একজন জসীম তো জসীম সাবানার সাথে গানে থাকবে ম্যান্ডুলিন বাজাবে আর সাবানা নাচবে গাইবে তো ম্যান্ডুলিন পড়ার সাথে সাথে আমরা ছবি সাহেবে বলল যে ঝন্টু ড্রেসটা জসীমের আমি বললাম যে আপনি তো এক্সপার্ট আপনি কন তুমি বলো না আমি বললাম যে একটা ফ্যান পরে এই পর্যন্ত একটা বুট দেন হিরোদের মতো বেল্ট পরাই দেন শার্ট দিয়ে ফুলাতে এখান দিয়ে ঝুলে থাকবে আর একটা কুটি দেন এখানে জড়ি থাকবে আর এখানে বেল্ট থাকবে হাতে ম্যান্ডুলিন সুন্দর লাগবে যেটা নাকি আমরা দেখতাম মোহাম্মদ আলীকে ওই ম্যান্ডুলিন বাজে গান গায় আজ খুশি সে ঝুমরা সেই পাকিস্তান ছবির তো ওইরকম একটা গেট দিলাম তো পুরা যখন আমরা বললাম এটা দাও পুরা যখন সেটে আসলো আমি দেখে বললাম বাহ একেবারে শিবাজি গণেশ শিবাজি গণেশ কিন্তু মাদ্রাজের এক নাম্বার হিরো সিনেমা হলে যখন পর্দায় যখন শিবাজি গণেশের এন্ট্রি হয় তখন দর্শকরা দাঁড়িয়ে তালি বাজায় এত হিট তো একদম শিবাজি গণেশ তাই নাকি হ কয় আপনার তো হিরোর মতো লাগে তখন কয় যে তাহলে হিরো বানান আমি বললাম আমি যদি ডাইরেক্টর হই হিরো বানাবো তো ডাইরেক্টর হয়ে ওয়াশিংকে নিয়েছে বাজার আসে সাবানাকে নিয়েছে মাঝে মাঝে চলচ্চিত্র বা চলচ্চিত্রের প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয় নিয়ে আপনাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক সরব দেখা যায় অনেক ধরনের ওপিনিয়ন আপনি থ্রো করেন এবং সেটা নিয়ে অনেক ধরনের আলোচনাও হয় অনেক সমালোচনাও হয় এগুলো কি আসলে ইচ্ছাকৃতভাবেই আমি বলি সত্যি কথা বলতে কাউকে ভয় পাই না যে যত অপরাধ করুক সে অপরাধের কথাটা বলতে আমার দ্বিধা নাই এতে করে আপনার কখনো মানে বন্ধু মহলে শত্রু তৈরি হয় না না আমাকে বলেই যে কখন কি কয়ে ভালোবেন আল্লাহই জানে যে ইন্টারভিউ দিয়ে গেলে আমার কথা কইলে বেশি উল্টা পাল্টা কয়েন না এগুলো বলে কিন্তু আমার আমার আমি বলি সোজা কথা সত্যি কথা বলবো এটা আমি ভয় পাবো কেন এখন তো তার মারামারি কাটাকাটি নাই যেখানে আমি একটা সত্যি কথা বললে আমাকে একটা গুলি করে দেবে সেখানে বলবো না তাই না আর এটা তো আমাদের অভিনয়ের ব্যাপারে যে ভালো খারাপ চলচ্চিত্র নিয়ে এক দুইটা কথা কাটাকাটি এগুলি কোনো ইয়া নাই রিস্কের না দুইটা বিষয় একটু জানতে চাই একটা হচ্ছে চলচ্চিত্র বাংলা চলচ্চিত্র এখন কেমন অবস্থায় আছে আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের দর্শক আগের থেকে বেশি আছে কিন্তু মাঝখানে একটা কথা আছে কথাটা হলো যে আমরা চলচ্চিত্র বানালে একজন দর্শক সিনেমা হলে গেলে তার মিনিমাম তিনশো টাকা খরচ হয় রিক্সা দিয়ে গেলাম একশো টাকা বা দেড়শো টাকা দিয়ে টিকিট কিনলাম বা সিএনজি দিয়ে গেলাম একশো টাকা ভাড়া দিয়ে আবার আসার সময় একশো সত্তর টাকা দেয় বা আশি টাকা তার টিকিট কিনলাম ইন্টারভিউলের সময় বিশ টাকা খাইলাম মিনিমাম তিনশো টাকা বলে যে আগে তো সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখা ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না তারপর টিভি এসছে টিভি আসতে পরে এখন তো ইউটিউব মানে কি ছবি পৃথিবীর কোন ছবিটা দেখতে চাই এখন নামটা লেগে টিপ দিলেই চলে আসে আমি দেখি পুরনো যে ছবিগুলো হলিউডের মানে হেবক করেছে আমাকে একজন বলে যে মালিন বান্ডোর কি ছবি হল ওয়ার্ল্ডের সেরা হিরো বিভবা জাপাতা দেখবি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি টিপ দেয় বিভা জাপাতা এন্থ্রি কুইন মালিন এখন চলে আসে তো আমাদের এখানে এখন এই ইউটিউব আসাতে এখন সবাই কয় যে তিন ঘন্টার সময় আর সেখানে গিয়ে ব্যয় করবো না আর তিনশো টাকা খরচও করার দরকার নাই ঘরে বসে আমি ছবিটা দেখব 
তো একটা কাজ পড়লো যেখানে দেখলাম ওখান থেকে স্টপ করে চলে গেলাম আবার কাজ শেষ করে রাতে বাসায় এসে ওখান থেকে দেখতে পারলাম তো আমার সময়টা অনুষ্ঠ হইল না টাকাটাও গেল না ঘর বসে দেখলাম দর্শক আগের থেকে বেশি কিন্তু সিনেমা হলে যায় না এই জন্য আমাদের চলচ্চিত্রের নতুন নতুন সিনেমা কম হয় কারণ টাকাটা উঠে আসবে কীভাবে আগে ছিল আজকের থেকে দশ বছর আগেই ছিল এখানে এগারোশো হল পাঁচ বছর আগে এখন তারপরে আসলো নশো এখন হচ্ছে একশো চল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশটা দায়টা কাদের মানে দায়টা কারোই না দায়টা হচ্ছে গিয়ে যে হল মালিকরা ভরসা পায় না তার অনেক টাকা খরচ প্রতিদিন প্রতিদিনের একটা ইলেকট্রিক চার্জ আছে স্টাফ স্যালারি আছে মাসে গিয়া মনে করেন যে দু লক্ষ টাকা সিনেমা চলে লাভ হলো ওখান থেকে দেড় লক্ষ টাকার উপরে স্টাফ স্যালারি বাতা মানে ভাড়া তারপর ইনকাম ট্যাক্স সব কিছু মিলে দিয়ে টিয়ে দশ পনেরো হাজার টাকাও থাকে না তো এটা তাহলে আমার সিনেমা চালে লাভ কেটে ভেঙেই ফেলে মাঠের মতো সমান আমি এটা মার্কেট করে কয়েক কোটি টাকা স্যালারি পাবো মাসে তিরিশ লক্ষ চল্লিশ লক্ষ টাকা ভাড়া পাবো আমার সিনেমার দরকারটা কি হলগুলি শেষ হয়ে গেছে এই জন্য আমাদের ব্যাট ছবির জন্য শেষ হয় নাই ওদের ব্যবসাটা ওটি ভেঙে ইয়ে করলে লাভ কিন্তু এইগুলি নিয়ে অনেক কথা আছে সিনেমা হলের পারমিশন যখন দেয় তখন কিন্তু একটা কন্ট্রাক্ট ছিল যে হল কিন্তু ভাঙতে পারবে না এটা কন্ট্রাক্ট ছিল এখন বিরাট একটা মার্কেট করে উপরে ছোট একটা হল বানিয়ে রাখে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু ছবি দেখতে চায় আমরা যেমন ধরেন বলিউডের ছবি এখন ইদানিং চলে আসছে আমাদের এখানে হিন্দি ছবি সেটা নিয়ে আপনার একটা জোর বক্তব্য ছিল আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছি সেখানে তো মানুষ যাচ্ছে সেখানে মানুষ টিকিট টিকিট পাচ্ছে না এক সপ্তাহ আগে যেভাবে আমরা দেখতাম সেই আপনার আশ মানে নব্বই পঁচানব্বই সালের দিকে যে মানুষ এক সপ্তাহ আগে বাংলা ছবির জন্য টিকিট কাটতো এখন হিন্দি ছবির জন্য মানুষ এই এই জিনিসটা করছে হিন্দি ছবির হিন্দি ছবি কিছু কিছু ছবি ছাড়া প্রচুর ছবি আছে ব্যবসা হয় না সেগুলো আমরা জানি না আসে না জানি না আমাদের বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের অবস্থা আমাদের ওপারের অবস্থা কিন্তু এরকমই এখন হিন্দি ছবিগুলো যখন আসে তখন সেখানে পশ্চিমবাংলায় ওরা একটা কন্ট্রাক্ট আছে এত পার্সেন্ট লাভের এত পার্সেন্ট আমাদেরকে দিতে হবে না তো এখানে চলবে না আমাদের দেশের কী অবস্থা আমাদের দেশে তো এটা নাই আমাদের দেশে এখন হিন্দি ছবির পারমিশন মোটামুটি আছে আসলো শাহরুখ খানের ছবি এটা কি ভালো হলো না মন্দ হলো হ্যাঁ আমি তো হিন্দি ছবি চলুক এটা চাই না ভালো মন্দ জানি না ভালো হলো চাই না মন্দ হলো চাই না একটা সময় ছিল বাংলা চলচ্চিত্রে যখন অশ্লীলতা পর নির্ভর করে ইন্ডাস্ট্রি টিকে ছিল এরকম কথা অনেক কী না নো নেভার যারা বলে এটা অত্যন্ত আপনি একটা অশ্লীল ছবিকে দেখান তো বেদের মেয়ে জোস্তান থেকে ভালো গেছে একটা অশ্লীল ছবি দেখান তো জজ বরিষ্ঠা থেকে ভালো গেছে একটা অশ্লীল ছবি দেখান তো এই যে মিন্টুর ছবিগুলোর থেকে ভালো গেছে একটা অশ্লীল ছবি দেখান তো সবুজ সাথী সকাল সন্ধ্যা থেকে ভালো গেছে অশ্লীল ছবি সামান্য কয়েদি সামান্য কিছু দর্শক চলে অল্প পয়সা দিয়ে বানায় ওই মানে যায় যে শিল্পীদের কোনো ভ্যালু নাই যাদের যে ক্যামেরাম্যানদের কোনো ভ্যালু নাই যে এডিটার কোনো তাদেরকে নিয়ে একটা অশ্লীল ছবি বানায় জোড়া দিয়ে ছেড়ে দেয় অল্প পয়সায় আজ থেকে দশ বছর বা পনেরো বছর আগের গল্প আমি বলছি যে সময় পত্র পত্রিকায় হল অফ করে লেখা হতো এবং এগুলো নিয়ে প্রচুর রিসার্চও হয়েছে ওই সময়টাতে এবং সেখান থেকে ডেফিনেটলি আমরা বের হয়ে এসছি আমরা আমার মনে আছে যে ম্যাজিস্ট্রেটরা পর্যন্ত হলে হলে গিয়ে দেখত যে কি চলছে এই হলে কোন ধরনের ছবি প্রচার সেই 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 সময়টাকে কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন নিশ্চয়ই পারেন না না অস্বীকার করবো কেন এটা সবখানে শুধু চলচ্চিত্র কেন বলেন না কোন জায়গাতে অশ্লীল বা অসভ্যপানা হয় নাই কোন জায়গায় ক্রাইম হয় নাই যত জায়গাতে অস্ট্রেলি যেসব জায়গাতে ক্রাইম সব জায়গায় ম্যাজিস্ট্রেটে যায় পুলিশ যায় আমাদের গায়ে কেন যত দোষ নন্দ ঘোষ এরকম হয়ে গেছে জিনিসটা সর্বত্রই আছে আপনি যেখানে যাবেন আমি মিন করে বলবো না পরে আমি খারাপ হয়ে যাব সর্বত্রই আছে খারাপ ভালো সবখানে আছে ওই খারাপটাকে নিয়ে নিউজ করতে খুব মজা ভালো একজন ওইটা নিউজ পড়বে না খারাপ একটা জিনিস ওই মানে এখানে গিয়ে মা বাপকে ছোড়া মেরে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে টাকাও নিয়ে গেছে আমি দেখি 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 একজন লোক একটু গরিব একটা লোককে একটু পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে পড়লামই না দূর সাহায্য করেছে করছে তো এই জন্যই বললাম আপনি কখনো অভিনয় করেননি কেন নাকি করেছেন ওটাতে আমি কোনো ইন্টারেস্টেড না এবং অভিনয় করার মতো যখন অভিনয়ের জন্য ক্যামেরাটা ফিট হবে লাইট গুলো এখান থেকে ওখান থেকে পিছিয়ে ব্যাকলাইট মারবে তখন কিন্তু আমি আবার স্টিফ হয়ে যাব কখনো চেষ্টা করেছিলেন না 
না কোনোদিন ইচ্ছেই জাগে নাই শেষের দিকে যেহেতু চলে এসেছি অপারেশন জ্যাকপট নির্মাণের কথা আসছিল আমাদের অনুষ্ঠানের মাঝখানে একবার এটা একটা খুবই উল্লেখযোগ্য ছবি আমরা যতদূর জানি এটা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে আপনি কতটুকু আশাবাদী আসলে মানুষ এটাকে খুব সুন্দরভাবে গ্রহণ করবে আর ছবির ব্যবসা বাণিজ্যের কথা তো বলা যায় না দেখা গেছে একটি ছবিকে ধিল মেরে ফেলে দিয়েছে হুর রিলিজই করুন না ওটাই হিট বেদামি জোস নাকি কার্পেটের পয়সা নাই বকুলের ওই যে বকুল মানে তেজামলক বকুল তো বকুলের ওই ওইটা পানুসায় বাড়িয়ে ওদের মানে কার্পেট কিনবে ওই পয়সাটা জোগাড় করতে পারে না এই রাজ দরবারে ওই মালা শাড়ি বিছিয়ে দিচ্ছে কার্পেটের জায়গায় তো রিলিজ লাগে এটাকে কেউ কাউন্টই করে নাই তো এখন হিট ছবির কথা উঠলে বেঁধে মেয়ে জোসনা ছাড়া কোনো ছবি আসে না শেষ প্রশ্ন এটা দিয়ে শেষ করতে চাই এই চলচ্চিত্র আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে আপনি যখন একেবারেই একান্ত একজন মানুষ কারো কাছে কোনো জবাবদিহিতা নাই সেই জায়গা থেকে উত্তরটা জানতে চাই চলচ্চিত্র আপনাকে কি দিয়েছে আপনি কিভাবে জিনিসটা দিয়েছে আমাকে বিশ কোটি লোকের ভিতরে এখনও আঠারো কোটি লোক আমার নাম জানে আঠারো কোটি বিশ কোটি লোক হ্যাঁ আপনি রাস্তা যান যে কোনো লোক রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে আপনি অভিনয় না করেন তোমার আছে যাই শাহরুখ খান রে সিনস কয় বাপের নাম কি বাড়ি কই দেবরা জানুন রে সিনস কয় সিনেমা বানায় তাহলে আপনি শাহরুখ খানের চেয়ে পপুলার বাংলাদেশে কে মানে আমার দেশে আমি শাহরুখ শাহরুখ খান ওখানে যতটুকু পপুলার আমার দেশে আমি তার থেকে বেশি পপুলার কে আমার নাম না জানে আমি বলি না যে ওর থেকে আমি বেটার সেটা বলি না আমার নাম ওর থেকে বেশি জানে আমার দেশে ওই দেশও তো আমাকে চিনে না আবার আবার আমার দেশ ওকে চিনে সব কিছু মিলে আসে বড় তো অবাক হচ্ছে যে আপনি অভিনয় না করেও এতটা মানুষের কাছে পৌঁছালেন কিভাবে ওই যে আর শিখেছে যেটা একটু বললেন আপনি মাঝার আমাদের দেশে আগে রেডিওতে প্রচার হতো খুব বেশি তখন তো টিভি ইয়ে খুব একটা ছিল না তখন সে এগুলি করতে করতে রেডিও সব সময় শুনত ওই ছোট ছোট স্পটও আমার নাম বলতো আবার পনেরো মিনিটের প্রোগ্রামও আমার নাম আসতো ছোট ছোট স্পট করতো না ওই আসিতেছে অমুক সরব চলচ্চিত্রের চলচ্চিত্র শুরু হচ্ছে দেলোয়ার জাহান ঝুট্টু পরিচালিত অমুক তমুক কাহিনী দেলোয়ার জাহান ঝুট্টু আমার নামটা আবার বলে কাহিনী তো অনেকের বলে না আমার নামটা একটু প্রচার হয়ে গেছে বেশি তো এইভাবে আস্তে আস্তে প্রচারটা হয়েছে আর কি চলচ্চিত্র ছাড়া তো আমার কিছু নাই জি এবং এই চলচ্চিত্র আপনাকে অনেক দিয়েছে আপনার একটু ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন নিয়ে শেষে একটু যদি জানতে চাই ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন তো আমি খুব সুন্দরভাবে লিড করেছিলাম আমার ওয়াইফ খুব ইয়ে করত আমার কেয়ার নিত তো ও মারা গেছে পাঁচ পাঁচ বছরের মতো হয় তো এখন আমার ছেলে আছে দুটো আর মেয়ে আছে একটা ইউনিভার্সিটিতে পরে অনার্স ইংলিশে ফাইনাল দেবে আর দুই ছেলে বিয়ে করেছে এক বড় ছেলের ঘরে ইয়ার তিনটা দুটো ছেলে একটি মেয়ে আচ্ছা ছেলেটা ফাইভে পরে আর তিন বছরে দুটি ছেলে জমজ একটি ছেলে একটি মেয়ে তো ওদেরকে নিয়ে খেলাধুলা করি সারাদিন সময় কেটে যায় হ্যাঁ আমার ছেলে বড় ছেলে পরিচালক ওই টাইম মেশিন বলে একটা ছবি বানিয়েছে আরও ছবি বানাবে ও তার মানে ওই চলচ্চিত্র অঙ্গনে এসছেন হ্যাঁ ওকে ওর ওই উল্টা অঙ্গনে তা আর ছোটো ছেলে একটা বিজনেস করে রাজশাহী আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনার ব্যস্ত সময়ের কিছুটা সময় আজকে আপনি আমাদের এই অনুষ্ঠানের জন্য দিলেন এবং আপনার এই জনপ্রিয়তা আপনার কাজ সব কিছুর জন্য শুভকামনা থাকছে আপনি শারীরিকভাবে যেরকম সক্ষম আছেন আমরা চাই যে আপনি আরও দীর্ঘদিন আমাদেরকে সেবা দিয়ে যাবেন ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাদেরকে আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল এবং পাশাপাশি আমার যে পেজটি রয়েছে আর জি কি প্রিয়া পেজ সেখানেও আপনারা দেখতে পাবেন আজকের মধ্যে পর্যন্তই অনেক ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম